ஒரு நாற்பது வருஷமா ரெண்டே ரெண்டு சம்பவத்தை மட்டும் சொல்ற ஆசைப்படுறேன் சிவாஜி அடிக்க சீன்னு பாத்துட்டீங்க இந்த உலகத்தை வாடக்கு ஆசைப்படலாமா எங்க மார்க்க என்ன கூட்டிட்டு போனு சொல்லும் போது மொத்த ஃபேக்டரிக்கு பஞ்சு வச்சு தீ வச்சாச்சு சரவண சார் டே போகாத போகாதப்பா ரொம்ப சூடா இருக்கு சிவாஜி காலை பிடிச்சே பாத்துட்டு போடா உள்ள அப்படின்னு அவ்வளவுதாங்க ஆக்சிஜன் போனா பெயிண்ட் ஆக்கி விழுந்துட்டேன் நான் வந்து பதினஞ்சு பேர் ரூம் வாடகை இருக்கேன் அவன் வந்து என் கீழே வந்து கார் சீட்டில் குடியிருந்தேன் சிவாஜி அழகா இருக்க இவனை போடலாம் என்று சொல்லி இன்று நான் எங்கேயோ தெருவில் படம் போட்டு தாடி வளர்த்துட்டு திருமணம் சாமி இறந்திருப்பேன் நான் சத்தியம் செய்து கொண்டு இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் சூர்யாவை காத்தி என் பொண்ணு வந்து சூரிய கூட ஷூட்டிங்கே பார்த்ததில்லை சவுக்காரம் எங்கிட்ட சிவகுமார் ப்ளீஸ் என்ன அம்மான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னா முதல்ல தனஜி எனக்கு நந்தி இல்லை தலை சாய்த்து வணக்கம் தெரிவிக்கிறேன் இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் எனக்கு கற்பனையே பண்ணல அடுத்தது அவங்க பிள்ளைங்க மூணு பேரும் அவங்க தான் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் படம் பண்ணுன்னு சொன்னது அபி வீட்டுக்கு வந்து சொன்னால் அவனுக்கும் சகோதரர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு நாற்பது வருஷமாக ஒரு நாலு தலைமுறை நடிகர்களை நடிக்க வச்சு கதாநாயகன் கதாநாயகி ஒரு ஐம்பத்தாறு படங்களை பண்ணவங்க கிருஷ்ண பஞ்சு அந்த கிருஷ்ணன் பஞ்சுவை கதாநாயகனை போட்டு எங்களெல்லாம் வச்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் படம் எடுத்த இந்த மகத்தான மனிதருக்கு மனப்பூர்வமாக கைதிட்டு நம்ம வரவேற்பு தெரிவிப்போம் ரெண்டே ரெண்டு சம்பவத்தை மட்டும் சொல்கிற ஆசைப்படுறேன் அந்த டாக்குமெண்டில் வராது சிவாஜி அடிக்கிற சீனு பார்த்துட்டீங்க அது முடிஞ்ச உடனே குமரன் சார் வந்திருக்காரு அது முடிஞ்ச உடனே வந்து எட்டாவது போகிற பக்கத்தில் ஒரு ப ஃபேக்ட்ரி ஒன்று வந்து ஆஸ்பஸ்டாஸ் ஷீட் வச்சு ஃபேக்ட்ரி அதாவது சிவாஜி அடி அனுப்பியாச்சு போயிட்டுருக்கும்போது அம்மா நான் பொய் சொல்லலாமா பொய் சொல்லலாமா இந்த உலகத்தை வாடகைக்கு ஆசைப்படலாமா எங்கள் மார்க்க என்ன கூட்டிகிட்டு போகணும்னு சொல்லும்போது சூப்பர் மோஷில் வந்து வாணிசிரி வந்து நீ மகனே உலகமே விட்டால் நான் இருக்க வாடான்னு பயர்லேருந்து கூப்பிட்ற மாதிரி ஷார்ட் அதுக்கு முதல்ல ஆஸ்பஸ் ஹாஸ்டலே ஒரு பில்டிங் கட்டிட்டாங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரி எவ்வளோ பேர் கட் கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டாங்க ரெடி பண்ணிட்டு மொத்த ஃபேக்ட்ரிக்கு பஞ்சு வச்சு தீ வச்சாச்சு இங்கே வந்து அன்னைக்கு குமர் சார் கூட தான் தெரியல இவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்டில் சேர் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க எனக்கு மூணு நாள் ஃபீவர் என்ன கேட்டால் மொத்தம் ஃபயர் ஸ்டார்ட் ஆறு நாள் ஷூட் பண்ண போகிறாங்க நெருப்புள்ள நாங்கள் நெருப்புள்ள இதாக இங்கே இறங்குறது கிடையாது இப்போ என்ன பண்ணிச்சு இந்த ஃப்ரெண்டில் உள்ள என்ட்ராகும் போது இங்கே ஒரு கேமரா இருக்குது இந்த தட்டி தாண்டோடனே உள்பக்கத்தில் அங்கே ஒரு கேமரா இருக்குது படி எறும்போது மேலே ஒரு கேமரா இருக்குது டாப்பில் ஒரு கேமரா இருக்குது ஆறு கேமரா இருக்குது ஆறு கேமரா ஓடிக்கிட்டு இருக்குது டே நீ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ண ஆறு கேமரா இருக்குது ஃபில்ம் பேஸ்ட் அப்படின்ட்டாரு கிட்ட நெருங்கும் போது அந்த ஹீட்டில் வந்து கையில் சுறுசுருங்குது ஒன்றே சரவண சார் டே போகாத போகாதப்பா ரொம்ப சூடாக இருக்குன்னாங்க போடா உள்ள அப்படின்னு அவ்வளோதாங்க சாமி வந்த மாதிரி நான் உள்ள போனேன் இந்த கேமரா கவர் ஆச்சு அந்த கேமரா கவரு அது நேர நேராக போனால் படிக்கு போனால் படியில் போனால் ரெண்டு பக்கம் பஞ்சு வச்சு எனக்கு கிரில்ல வச்சுருக்காங்க ரெண்டு பக்கம் படி சேர்ந்து எரியுது படியே தேவ் ஸ்டெப்ஸே தெரியல போடா சொல்லியாச்சு சவுண்ட் நான் கேட்டுருக்குது தடைவிட்டே மேலே போனால் உங்களுக்கு தெரியும் மேலே வந்து ஒரு பத்து அடிக்கு பத்து அடியில் சுற்றில் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது நடுவில் ஆக்சிஜன் இருக்காது ஆக்சிஜன் போனோன்னா பெயிண்ட் ஆக்கி விழுந்துட்டேன் அந்த மனிதன் அந்த நெருப்புக்குள்ள பையன் தனியாக மேலே படுத்து பண்ண ஓடி வந்தார் அதுதான் பஞ்சு மயக்கம் ஆயிருப்பா மேம் ஓடி வந்து பயப்படா பயப்படா நாலு கண்டா நீ பயப்படாத வாங்கன்னு சொல்லிட்டு உடனே நேரத்தை அந்த கை பிடிச்சி கூட விட்டு வந்தார் அது ஆறு நாள் ஷூட் பண்ணோம் ஆனால் ஆறாவது நாள் மேலே வந்து சிவாஜி வந்து என்னை காப்பாற்றிட்டு மேலதுக்கு தோளில் போட்டு ஜம்ப் பண்ண மாதிரி சாப்பிட்டு வந்த உடனே கீழே சௌகரமாக அந்த படம் எவ்வளவு வலிமையான படம்னு இ தமிழ் சினிமாவில் நீங்கள் ஒரு நூறு படம் சிறந்த படம்னா அது ஒரு முதத்தரமான படம் அது அந்த படத்தில் நடித்து முடிஞ்ச சவுக்கார் வந்து கீழே வந்து அப்படியே பார்த்து இப்போ தான் சிவாஜி முதல் முதலாடின்னு சொல்லிட்டு தான் முதல் தடவை அப்பான்னு சொல்லுவேன் இப்போ சவுக்கார் பக்கம் இருப்பாங்க அந்த அம்மா பில்லி வேஷம் பண்ணவங்க த்ரூ அவுட் என்ன திருட்டே இருந்தவங்க அப்படியே பார்த்தோடனே டைரக்டர் சொல்ல ரைட்டர் சொல்ல சவுக்காரம் எங்கிட்ட சிவகுமார் ப்ளீஸ் என்ன அம்மான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க கற்ப மொழி பாருங்க கேரக்டர் நிற்காத ராட்டே என்ன அம்மான்னு சொல்கிறேன் நாங்கள் டைரக்ஷன் சொல்லவே இல்லை சிவாஜி காலை பிடிச்சே பார்த்துட்டு அப்பான்ட்டு அப்படி திரும்பி பார்த்தா பார்த்துட்டு அம்மான அந்த அம்மா கடகன் தண்ணி கிடிசனை போல் அழுதுட்டாங்க என்ன கேட்டால் இந்த ஒரு ஜென்ம சாபல்யமாக இந்த ஒரு ஷார்ட் இந்த பையன் அம்மானு கூப்பிட்டான்னு அப்படி படம் எடுத்தார் அப்புறமா கிருஷ்ணன் சாரை பற்றி ஒரே மேல சொல்ல உள்ள போனால் அவர் சைலண்ட் சாமியார் தான் அவர் போனோன்னா ரெண்டு விஷயம் சொன்னார் ஒரு ரூபா சம் சம்பளம் வந்துச்சுன்னா முப்பத்தி மூணு வயசாக வந்து மாமியார்னு தண்ணியை பிரித்து வச்சுது அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீ வாழ் நாள் முழுக்க நான் சொன்ன சத்தியம் பண்ணிக்கு நீ ஒரு ரூப
நான் வந்து பதினஞ்சு ரூபா ரூம் வாடகை இருக்கேன் அவன் வந்து என் கீழே வந்து கார் சீட்டில் கூட்டியிருந்தேன் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிலிம் மூணு மூணு ரூபாய் வாங்கி முப்பத்தாறு எக்ஸ்போஷர் நேராக பீச்சு கூட்டி போனால் மூணு ரூபாய்க்கு மணி வாங்கினேன் அது மட்டும் தான் டக்கியில் பண்ணி வாங்கினேன் மூணு ரூபா பண்ணி அதுக்கு மாதிரி காசு செலவு பண்ண முடியாது கீழே போட்டுருந்த பேண்ட் ஓசி அந்த புக்கில் இருக்குது காஃபி டேல் புக்கில் கீழே போட்டுக்க பேண்ட் ஓசி பெல்ட் ஓசி மேலே போட்டுக்க கோட்டு வந்து பால் மாசு இல்லாமல் ஒரு ஆங்கிலோட்டிய பையன் வந்து தொப்பி வந்துருந்தது நாலு பேர்ட்ட ஓசி வாங்கி போட்டது தான் இன்னும் உலக அந்த படத்தை பார்த்து தான் கிருஷ்ண மஞ்சு மிக பிரமாமாக அந்த பையன் சிவாஜி விட நல்லாக சிவாஜி சின்ன வயசு இப்படி இல்லை அழகாக இருக்க இவனை போடலாம் என்று சொல்லி அந்த மனிதன் அன்று ஆசிரமம் செய்யல சவு அம்மா சொன்ன மாதிரி எம்என்ஆர் சொன்ன மாதிரி இன்று நான் எங்கேயோ தெருவில் படம் போட்டு தாடி வளர்த்துட்டு திருவண்ணாமலை சாமியாக இருந்திருப்பேன் இன்னைக்கு நான் ஈடுபதற்கும் பஞ்சுசார் மாதிரியே நானும் அவங்க பசங்க சொல்லிக்கிட்டே சினிமா கூட வந்துடாதீங்க ரெண்டு கூட தோத்து போனால் வந்து உங்களுக்கு காணாம அடிச்சுமா சொல்லுவாங்க அதே போல் தான் நான் சத்தியம் செய்து கொண்டு இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் சூர்யாவை காத்திய பொண்ணு வந்து சூரிய கூட ஷூட்டிங்கே பார்த்ததில்லை நீங்கள் முதல்ல ஒழுங்காக படிங்க படிச்சுட்டு வேறு ஒரு தவறை பாருங்கள் இது ஈஸியான துறை இல்லை நோடைய முடியாது சொன்னேன் ஆனால் மேலே ஒருவன் முடிவை மாற்றி விட்டு ரெண்டு பேர் ஹீரோ கேட்டால் நன்றி வணக்கம் இந்த ரெண்டு மணி நேரம் டாக்குமெண்ட்ரியை பார்த்த உடனே எனக்கு தோணுது முதல் விஷயம் ஸ்ரீதர் சார்லேருந்து பாலச்சந்திர சார் அப்புறம் பாலுமகேந்திர சார் இப்படி கிரீமி டேரக்டர்ஸை மட்டுமே நம்ம கொண்டாடுறோம் ஆனால் இந்த தமிழ் சினிமாங்கிறது அதுக்கு அது அந்த கட்டடம் எழுந்திரிச்சு நிற்க எழுந்து நிற்கிறதுக்கு வந்து நிறையா செங்கல்களை நிறைய நம்ம கொண்டாடாத நிறைய டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு முத முதல் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் தான் இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அதுக்காக நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் நம்ம நந்தின் சாருக்கு சார் இன்னும் கேஎஸ்ஜி சார் இருக்கார் இன்னும் பீம்சிங் சார் இருக்கார் நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் ப்ளீஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லணும்னா இந்த ரெண்டு மணி நேரம் பார்த்துட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு நம் நான் நிஜமாக இங்கே வந்து நின்று பேசுகிறதுக்குலாம் ரொம்ப வெக்கமாக இருக்குது அவங்க அவர்கிட்ட ஒரு நைன் லாங்குவேஜில் ஃபிஃப்டி மூவிஸ்க்கு மேலே அஞ்சு நேஷ்னல் அவார்டு இந்த அச்சீவ்மெண்ட்லாம் நினைக்கும்போது நம்மலாம் ஒன்றுமே இல்லைங்கிற ஃபீல் இருக்குது அந்த இன்ஸ்பிரேஷனை கொடுத்தா அவங்க வாழ்க்கை அதாவது என்னு என்னுடைய வாழ்க்கை தான் என்னுடைய செய்திங்கிறது மகாத்மாவுடைய வார்த்தை அந்த அவங்க ரெண்டு பேர்த்துடைய வாழ்க்கையிலேருந்து நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் எப்படி அந்த ப்ரொஃபஷ்னலாக எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதா இல்லை பர்சனல் லைஃப்பில் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க ரெண்டு பேரும் நட்பாக இருந்திருக்காங்களே எப்படி ரெண்டு க்ரியேட்டிவ் பீப்புள் மட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஒரு க்ரியேட்டிவ் சைடில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ப்ரொஃபஷனலாக ஒன்றா இருக்கிறதுங்கிறது ரேரான விஷயம் ரொம்ப ரேரான விஷயங்க அது வந்து நான் அவு அனு அனுபவிச்சு பார்த்துருக்கேன் நான் இந்த க்ரியேட்டிவ் லைஃப்பில் வேர்ல்டில் வந்து இப்படி ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு அந்த என்னை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்துருக்கேன் நம்ம நம்ம இவர் சொன்னார் நம்ம 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 ஆக்டர் சார் சொன்னார் மோ மோகன் தான் சார் சொன்னார் அதாவது நான் நான் சோர்ந்து போகிற சமயத்தில் அவன் தோளில் நான் என்ன அவன் தூக்கிப்பான் அவன் சோர்ந்து போகிற சமயத்தில் நான் தூக்கிப்பேன் இதுதான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா நடந்து போகிறோம் ஒன்றா இத்தனை நாள் இருந்ததுக்கான ஒரே ஐடியா அதுதான் இது இதுதான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்ததுக்கான காரணம் அப்படின்னு சொன்னார் அதுதான் உண்மை அந்த அவங்ககிட்ட இருந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கற்றுக்கிறதா இல்லை வந்து அவங்க பர்சனல் லைஃப்பில் சரியான ஃபாதராக இருந்திருந்ததுனால இருந்திருந் இருந்திருந்ததுனால தான் அவங்க சன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்திருக்காங்க ஸோ அந்த பர்சனல் லைஃப்பை கொண்டாடுறதான் தெரியல இப்படி எல்லா விதத்துலையும் எனக்கு இன்ஸ்பைராக இருந்த கிருஷ்ணன் பஞ்சு சாருக்கும் அவங்க குடும்பத்தாக இருக்கும் இது தயாரித்த அந்த குடும்பத்தாக இருக்கும் மிக் மிக்க நன்றி அதை இயக்க அதை ரொம்ப அழகாக ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் வந்து ரெண்டு பேர்த்துடைய லைஃப்பை சொன்னதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு டைரக்டர் ரொம்ப மலைப்பாக இருக்குது சார் உங்களுடைய ஒர்க்கு கிரேட் கிரேட் ரியலி கிரேட் அப்புறம் அந்த லைஃப்லேருந்து அவங்க அந்த ஹியூமானிட்டி அந்த அவங்ககிட்ட இருந்து வாழ்க்கையை கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தில் எனக்கு இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் நிஜமாக நான் இது பண்ணுறது என்ன எங்கள் அப் என்னுடைய தகப்பனை அறிமுகப்படுத்தினாத ஒரு டைரக்டர் அப்படிங்கிறதுக்காக தலைமுறை தாண்டி நன்றி காண்பித்த சூர்யா சாருக்கு என்னுடைய மிக்க நன்றி நீங்கள் இல்லைன்னா இந்த நிகழ்ச்சியை ஸ்டார் நிகழ்ச்சியாக ம ஸ்டார் ஈவெண்ட்டாக மாறியிருக்கா சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதை விட ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம் எப்போ கிடைக்கும் கண்டிப்பாக எங்கள் அங்கிள் இல்லையே அப்படிங்கிறது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது உண்மையில் அவர் ரொம்ப கோவக்காராக இருந்தாலும் ரொம்பவும் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை வெளில வாங்குறதுல அவரை மாதிரி ஒரு திறமசாலி யாருமே கிடையாது அண்ட
அண்ட் எப்படி இவ்வளோ அழகாக இருக்கார் சூர்யா சார் அப்படி ஒரு பிள்ளை இல்லையா ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இருந்தாலும் ஆல் த அவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு வந்து ஐ லவ் இன் ஸோ மச் காட் பிளஸ் யூ அண்ட் தேங்க் யூ எவ்ரி படி விழாவுக்கு வந்திருக்கிறேன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் கிருஷ்ணன் பஞ்சசார வந்து எனக்கு ஒரு தெய்வம் மாதிரி சினிமா வாழ்க்கைக்கு அவங்க எனக்கு ஒரு வழிகாட்டி நான் வந்து சிறு வயசுலேயே என்எஸ்கே நாடக சபாவில் நாடகத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போது என்எஸ்கே ஃபிலிம்ஸில் நல்ல தம்பின்னு ஒரு படம் எடுத்தாங்க அந்த படத்தில் என்னை மதுரமாவுக்கு தங்கச்சியாக நடிக்க வச்சது டைரக்டர் கிருஷ்ணன் மஞ்சி அவர்கள் அவங்க தான் அந்த படத்துக்கு டைரக்டராக இருந்தாங்க நான் முத முதல்ல சினிமாவில் அடியெடுத்து வைக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது அந்த நல்ல தம்பி படம் தான் அதிலிருந்து அவங்க தானே எனக்கு இந்த சினிமாவுக்கு வழிகாட்டி அவங்க எத்தனையோ படங்கள் டைரக்ட் பண்ணாங்க எல்லா படத்துலேயும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேஷம் கொடுத்து என்னை நடிக்க வைப்பாங்க அப்போ பாருங்கள் அவங்க பராசக்தின்னு ஒரு படம் எடுத்தாங்க அந்த படத்துக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போய் கலைஞருடைய டைலாக்கை பேச வச்சு டெஸ்ட் எடுத்தாங்க அந்த டெஸ்ட்டு போட்டு பார்த்தாக்கா டைலாக் சத்தம் தான் கேட்குது ஆளே தெரியல அவ்வளோ உண்டா இருந்தேன் நானும் அப்போது டைரக்டர் சொன்னாங்க நீ ரொம்ப சின்ன பொண்ணாக இருக்குமா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அடுத்த படத்தில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் தான் நேஷனல் பிக்சர்ஸில் ரத்த கண்ணீர்னு படம் எடுத்தாங்க ரத்த கண்ணீரில் வந்து நடிகைகள் எம்ஆர் ராதாண்ண அவருங்க ஹீரோவாக நடித்தாங்க அவர் வந்து அந்த நேரத்தில் பெரிய நாடக நடிகர் பெரிய சினிமா நடிகர் பெரிய அரசியல்வாதி அவரை பார்த்தா எல்லோரும் பயப்படுவாங்க அப்போது ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பெரிய நடிகைகள்லாம் அவரோட நடிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க பயந்து போய் சொன்னாங்களா இல்லை அந்த கேரக்டர் பிடிக்காமல் சொன்னாங்களா தெரியாது யாருமே நடிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அப்போ யாரை போடலாங்கும் போது கிருஷ்ணன் மஞ்சு சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன அந்த வேஷத்துக்கு போட்டாங்க சரின்னு என்னை கூட்டிகிட்டு போய் அந்த வேஷத்தை நடிக்க வச்சாங்க இந்த நர்ஸு ஸ்டுடியோவில் ஒரு பார்க்கு செட்டு போட்டிருந்தாங்க அதில் தான் முத முதல்ல அந்த சீன் எடுத்தாங்க நான் அந்த சீனில் ஆக்ட் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரெண்டு பேர் காரில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் கொடுங்கண்ணே அப்படின்னேன் இந்த வர இந்த ஆசீர்வாதமெல்லாம் வேண்டாம் நீ போய் ஒழுங்காக நடித்து உனக்காக சிபாரிசு பண்ண எங்களுக்கு பெருமை தேடி தரணும் அதை நீ செஞ்சேன்னா போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரிண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் ஆக்ட் பண்ணேன் நான் பயப்படவே இல்லை ராதாணம் கூட சரியாக ஆக்ட் பண்ணேன் அது எல்லாருக்கும் பிடிச்சி போய் என்னை படத்தில் ஆக்ட் பண்ண வச்சாங்க நான் படத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ பாருங்க பாதி படம் நடிக்கும்போது ராதாணம் என்ன பண்ணிட்டார் இந்த பொண்ணை மாற்றிருங்க இந்த பொண்ணு கூட நான் நடிக்க முடியாதுன்ட்டார் பாதி படத்தில் அவர் நடிக்க முடியாதுன்னு சொன்னது பெரிய குழப்பமாக போயிடுச்சு அப்போது ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சரின்னு என்னை மாற்றிடலாம் அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ என்னுடைய தெய்வங்கள் கிருஷ்ணன் மஞ்சி அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த பொண்ணை மாத்திரங்கன்னா எங்களையும் மாற்றிடுங்க ஏன்னா பாதி படம் வரைக்கும் நாங்கள் எடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த பொண்ணை மாற்றும் பொழுது எல்லா படத்தையும் நீங்கள் மறுபடியும் எடுத்தாகணும் அப்போ நாங்கள் என்னத்துக்கு அதனால் அந்த பொண்ணை மாற்றும் போது எங்களையும் மாற்றிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க சொன்னோடனே ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு என்னை மாற்றினான்னு நினச்சவர் சரி சரி வேணாம் நீங்கள் இவ்வளவு பிடிவாதமாக சொல்கிறதுனால இந்த பொண்ணையே நடிக்க வச்சிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை நடிக்க வச்சாங்க அன்னைக்கு மாத்திரம் திரு கிருஷ்ணன் மஞ்சு அவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவெடுத்து பிடிவாதமாக சொல்லலைன்னா என்னுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகிருக்கும் அதை நான் இப்போவும் நினச்சி பார்க்குறேன் காரணம் சினிமாவில் ஒரு நடிகையாக வர்றது அவ்வளவு கஷ்டம் அதை விட கஷ்டம் இந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நடிகையாக வர்றது அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் ஆனால் தெய்வங்களாக இருந்து என்னை காப்பாற்றினவங்க திரு கிருஷ்ணன் மஞ்சி அவர்கள் என் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றி வணக்கம் நான் திரு பஞ்சசார் அவர்களிடம் சுமார் பதினைந்து படங்களுக்கு மேல் தயாரிப்பாளர் இன்சார்ஜ் அதாவது லயன் ப்ரொடியூசராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அவர் கதையை செலக்ட் பண்ணும் விதம் அவர் மியூசிக் செலக்ட் பண்ணும் விதம் அவர் எடிட் செய்யும் விதம் எல்லாம் மிக மிக அருமையாக இருக்கும் அவருடன் 
நெருங்கி பழகியதுனால் என்னுடைய ஒப்பீனியன் எப்பவும் கேட்பார் இந்த காட்சி எப்படி வந்திருக்கிறது சரியாக வந்திருக்கா உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்பார் நம்ம சொல்கிற கமெண்ட்டை அதை எடுத்துப்பார் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் நல்லா இல்லைனாலும் அதை வந்து சமமாக எடுத்துக்கொள்வார் அவர் செய்த படங்கள் எல்லா படங்களுக்குமே என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் உண்டு அதில் மியூசிக் பொதுவாக அதில் வர எல்லா பாடல்களும் என்னுடைய அமைப்பில் தான் இருக்கும் என்னை கேட்டு தான் அவர் எதையுமே ஓகே செய்வார் நான் மியூசிக் டைரக்டரோடு உட்காந்து டியூன் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு வார்த்தைகளையும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கேட்டு அது சரியாக இருக்குது இல்லைன்னா அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி அது நல்லா இல்லைன்னா மாற்றி திருப்பி எடுப்போம் இப்போ கூட சிவகுமார் சார் சொன்னார் என் கேள்விக்கு என்ன பதில் பாட்டு வந்து ஆக்சுவலி அது வந்து முதல்ல எடுத்த பாட்டு மியூசிக் வந்து ரொம்ப வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் எம்எஸ்வி போட்டுட்டார் அந்த மியூசிக்குக்கு தகுந்த மாதிரி ஏகே சோப்ரான்ற டான்ஸ் மாஸ்டர் அந்த அமைப்பை வந்து கொஞ்சம் மாடர்னாக வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் டான்ஸையும் பண்ணிட்டார் அதை எங்கள் தகப்பனார் பார்த்துட்டு இது சரியில்லை இந்த கேரக்டர் வந்து சிவகுமார் கேரக்டர் ஒரு சாதாரண வீட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு கேரக்டர் அண்ட் பாரதியோட கேரக்டர் அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஒரு டிரைவரோட பொண்ணு அந்த பையனும் பொண்ணும் இவ்வளோ மாடர்னாக டான்ஸ் ஆடுறது ட்ரெஸ்ஸும் ரொம்ப மாடர்னாக பண்ணியிருக்கிறது கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடைக்கானலில் எடுத்த பாட்டை திருப்பி மாற்றி எடுக்கணும்னு சொன்னார் இப்போ நான் சொன்ன டியூன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு டியூனை மாற்ற நான் விரும்பலைன்னு சொன்னேன் அதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் திரு பஞ்சு சார் பிறகு அதுக்கு வர நடுவில் வர இடையிடையிலே வர மியூசிக்கை மாத்திரம் மாற்றி அதை கொஞ்சம் இந்தியன் ஸ்டைலில் அதாவது சித்தார் வீணை ஃப்ளூட் இதெல்லாம் வச்சு முதல்ல இருந்த மியூசிக்கை எடுத்துட்டு இந்த மியூசிக்கை போட்டு அப்புறம் ஸ்டூடியோவில் அதை ஷூட் பண்ணோம் ஸ்டூடியோவில் ஷூட் பண்ண பாட்டு தான் இப்போ படத்தில் இருக்கு ஊட்டியில் எடுத்த பாட்டு கொடைக்கானலில் எடுத்த பாட்டு கிடையாது படத்தில் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து என்னுடைய தவறுகளையும் அவர் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எங்கள் அப்பாவிட்ட சொல்வார் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அந்த படத்துலேயும் இருக்குது அதில் ஒரு காட்சி ஒன்று இருக்குது அந்த சவுகார் ஜானி கேரக்டர் அவருக்கு சிவாஜிக்கு வந்து க மத்தியானம் சமையல் அனுப்புவாங்க அந்த சாப்பாடு வந்து பிளண்டாக இருக்கும் உரப்பு இருக்காது உப்பு இருக்காது எதுவுமே இருக்காது சிவாஜி கொண்டு வந்து பாரதி சப்ளை கொடுப்பாங்க கொடுத்துட்டு அந்த டிஃபன் கேரியர்லேருந்து சாப்பாடெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிடுங்கன்னு வாங்க அப்போ சிவாஜி சொல்லுவார் எனக்கு வேண்டாம் அந்த சாப்பாடு இது மனுஷன் சாப்பிட முடியாது உப்பு உரப்பு ஒன்றும் இல்லாமல் என் பொண்டாட்டி செஞ்சு அனுப்பி இதை தான் சாப்பிடணுன்னு வா எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்வார் அப்போ வந்து பாரதி சொல்லுவாங்க ஏன் வேணான்றீங்க நான் வேணுமா என்னுடைய சாப்பாடு கொடுக்கலாமா நான் ஒரு டிரைவரோட பொண்ணு தானே நான் கொடுக்கலாமான்னு எனக்கு ஒரு யோசனை அதை நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கலன்னா நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை வந்து ஒரு சாப்பிட்டுட்டு கண்ணில் கண்ணீர் வந்துடும் இருக்குது உடனே அவங்க கேட்பாங்க என்ன நீங்கள் அழுதுட்டீங்களே அப்படின்வாங்க அப்போ அவர் சொல்ல நான் அழலம்மா ஆனந்த கண்ணீர் இந்த மாதிரி சாப்பாடை நான் சாப்பிட்டு பல வருஷங்கள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கண்ணில் அப்படியே குளமாயிடும் இருக்குது கண்ணில் தண்ணி இந்த காட்சியை பார்த்து ஜனங்கள்லாம் கை தட்டினாங்க தேட்டரில் இது வந்து முழுக்க முழுக்க பஞ்சு சாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அருமையாக செய்வார் அது கதை ஆசிரியரே சொல்ல வேண்டாம் இவரே அந்த மாதிரியான விஷயங்களை உருவாக்கி அப்படியெல்லாம் எடுப்பார் ஸோ குடும்பத்தினர் படம் பார்க்கும் பொழுது எந்தெந்த மாதிரியான காட்சி இருந்தால் அது ஜனங்களுக்கு அப்பீல் ஆகும் என்றதை அவர் நல்லா உணர்ந்தவர் அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அவர் அவர் எதையுமே ஹோம்ஒர்க் செய்து கொண்டு வந்து தான் ஷூட்டிங் எடுப்பார் திடீர் என்று செட்டில் வந்து ஷூட்டிங்லாம் எடுக்க மாட்டார் முத நாளே வந்து அவரும் கேமராமேன் மாருத்ராவும் உட்காந்து நாளைக்கு என்ன சீன் எடுக்க போகிறோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இந்த செட்டில் போய் அந்த ஆர்டிஸ்ட் எப்படி எப்படி வர போகிறாங்க என்னென்ன டைலாக யார் யார் பேச போகிறாங்க எல்லாத்தையும் குறித்து அது கேமரா மூமெண்ட் முத கொண்டு டிசைட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுப்பார் ஸோ செட்டில் போனால் அவர் கன்ஃபியூஷனே இருக்காது செட்டில் போன உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க சார் ரங்காரா வந்து ஒரு மணிக்கெலாம் போகணும் பானுமதி அம்மா அஞ்சு மணிக்கு போகணும் சௌகார் ஜானிக அம்மா தான் ஃபுல் டே இருக்காங்க அப்படின்வாங்க அந்த சீன் எட்டு பக்கம் சீனு கேஎஸ்ஜி ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருப்பார் அதில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் கூட பஞ்சு சாருக்கு வராது ஏன்னா முதல் நாளே ஒரு ரிகர்சல் பண்ணிட்டார் எந்தெந்த சீனு யார் யார் வச்சு முதல் எடுக்க போகிறோம் எந்தெந்த காட்சி எந்த டைலாக எப்படி எடுக்க போகிறோன்னு முதவே டிசைட் பண்ணுறனால செட்டில் போய் அவர் கன்ஃபியூஷனே வராது அவருக்கு அந்த மாதிரி அது ஸ்மூத்தாக எதையுமே செய்வார் அவர் அப்செட்டும் ஆக மாட்டார் அவனால் பார்க்குறவங்களுக்கு அவர் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டார் கோபமாக இருக்கிறாரு மாதிரி தெரியும் ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை உள்ளு
இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கிறார்கள் ஒரு இரண்டு மகன்கள் ஒருத்தர் வந்து சென்னையில் கார்பரேஷன் கம்பெனியில் பெரிய இன்ஜினியராக இருக்கிறார் இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது உங்களுக்கு நான் மிகவும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இங்கே எல்லோரும் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து இந்த காட்சியை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் இந்த ஆவண பொருத்தை அவர்களுக்கு சமர்ப்பணமாக கருதுகிறேன் இப்போ இந்த நேரத்தில் நாங்கள் இங்கே நின்று பேசுகிறத ஃபீலிங்ஸை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஒரு வெற்றி படவிழாவில் பேசும்போது சொன்னது தான் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வருது ஆசைப்படுங்கள் தவறில்லை ஆசைப்பட்டதை முடி முடிக்க வேண்டும் ஆசைப்பட்டதை முடிக்க எல்லோரையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் எல்லோரையும் சேர்த்துக்கொண்டு நினைத்ததை முடிக்க வேண்டும் நினைத்ததை முடித்து கொண்டு அது மற்றவங்களோட பங்கிட்டு கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மிகவும் மகிழ்ச்சி மிகவும் சந்தோஷம் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இட்ஸ் ஆர் மோமெண்ட் ஆஃப் ஜாய் இந்த நேரத்தில் எங்கள் தாயை பற்றி ஒரு ஒரு வார்த்தைகள் நிச்சயமாக கூற வேண்டும் அதே ஆங்கிலத்தில் எல்லோரும் சொல்வார்கள் தஸ் சக்சஸ்ஃபுல் behind every successful man there is a successful lady but at the gallet lay she was only a homemaker but engal thai vandu pinadi illama avanga pakkathula avanga kaiya purichittu ivula varshama vandanga ena veedu nalla irundha avaru vela seira edam nalla irukum it's a common phrase idu actually nadandathu adu oru probably a mukhyamana kaaranam adu avanga padathila neriya credible irundhathu nan nenikiren அவங்க கோபத்தை பற்றி இங்கே நிறைய பேர் எல்லாரும் பேசுனாங்க செட்டில் இப்படி இருப்பார் அப்படி இருப்பார் திட்டுவாருன்னு வெல் தட்ஸ் ட்ரூ ஏன்னா வீட்லேயே அப்படி தான் ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் அதை வந்து தப்பாக நினைக்க வேணாம் ஓ எங்களை மட்டும்தான் திட்டினாருன்னு நினைக்க வேணாம் எங்கள் எல்லாரையுமே திட்டியிருக்கார் அதெல்லாம் வந்து தாண்டி நம்ம இந்த நிலைமையில் இப்படி இருக்கோம் ரொம்ப ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கோம்னு சொல்லலாம் அதனால் மற்றவங்க அதை பற்றி யாரும் கவலைப்பட வேணாம் ஐயோ அவர் இப்படி திட்டினாரு இவங்க முன்னாடி திட்டினாரு நாங்கள் நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கோம் இன்னொரு கேரக்டர் எனக்கு என் இயக்குநரோட பிடிச்ச ஒரு விஷயம் எப்பவுமே ரொம்ப பிஸியாக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் படங்கள் இல்லாத நேரத்தில் படங்கள் கொஞ்சம் கம்மியான நேரத்தில் கூட ஏதோ ஒரு வேலை செய்வார் நார்மலி மேகசின் படிப்பார் இல்லைன்னா புஸ்தகம் படிப்பார் ஃபோனில் யாத்தையாவது பேசி நிற்பார் இல்லைன்னா வீட்டில் ஏதாவது தோட்ட வேலை செய்வார் எதுவுமே இல்லைன்னா அவர் ட்ரேட் மார்க் யூனியன் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு கையில் சிகரெட்டோட பாண்டி பேசார் நடந்து போவார் பணங்கள் பார் வரைக்கும் போயிட்டு திருப்பி பார்த்துட்டு சிட்டி புக் ஷாப்புன்னு அந்த காலத்தில் ஒரு கடை இருந்தது நிறைய புஸ்தகத்தை அள்ளின்னு நேராக வீட்டுக்கு வருவார் அந்த சிகரெட் தான் அவருக்கு வில்லனாக வரும்னு அன்றைக்கி எதிர்பார்க்கல அதனால் கடைசி காலத்தில் அவர் நிறைய பேர்த்து சொன்னார் சிகரெட்டை யார் பிடிச்சாலும் அதை விட்டுருங்க யார் கேட்குறான் அவருக்கு ஐ திங்க் சினிமா ஃபீல்டில் ரெண்டு ரிக்ரெட் இருந்ததுன்னு தான் எனக்கு ஞாபகம் என்கிட்ட சொன்னது வரைக்கும் ஒன்று மணமகள் படம் டைரக்ட் பண்ணாதது ரெண்டாவது சின்ன திரு சின்னப்பா தேவர் படம் துணைவன் அது கட்சியில் ரெண்டு படமுமே வந்து பெரிய ஹிட் ஆச்சு அது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது அவங்க செய்யாமல் போக முடிஞ்சது அது அவங்க வேணாம்னு சொன்னது இந்த நாலு சிஎம்ஓட அது ஒரு மே மேஜர் டாபிக் அவங்கள பற்றி பேசும்போது நிறைய பேர் அவங்கள்ட்ட கேட்டிருக்காங்க எப்படி நாலு சிஎம்னு எல்லோரும் ஒன்று கவனிக்கணும் அவங்க இவங்கள வச்சு படம் பண்ணும்போது அவங்க சிஎம் இல்லை அப்புறமா தான் சிஎம் ஆனாங்க ஸோ மேபி அப்படி ஆனால் ப்ராப்ளி சிஎம் ஆகலாமோன்னு தெரியாது பதன் கமிங் பேக் டு ரியாலிட்டி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தட் வாஸ் இன் பை டிசைன் அது தானாக நடந்தது இட்ஸ் ஓ ஹேப்பன் வந்து ஹி ஹேட் குட் கனெக்ஷன் அண்ட் ஹி வாஸ் டேரிங் டு டூ த கைண்ட் ஆஃப் மூவிஸ் யூ ஜஸ்ட் சா ஆன் தி டாக்குமெண்ட்ரி ஸோ அது அதெல்லாம் வெற்றி படம் ஆனதுனால மே இட் ஜஸ்ட் ஸோ ஹேப்பன் அதனால் வந்து அதை வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக அவங்க கருதலை 
அதனால ஒரு விழா எடுக்கணும் இல்ல ஒரு பப்ளிசிட்டி தேடிக்கணும் நான் என்னைக்குமே நினைச்சது இல்லை அண்ட் கடைசியா எல்லாரும் பேசுற மாதிரி ஏவிஎம்மோட அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு பர்சனல் அட்டாச்மெண்ட் கட்சி வரைக்கும் இருந்தது படம் பண்ணாலும் சரி பண்ணனாலும் சரி எப்பவுமே ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருந்தது அவர் திரு குமரன் சொன்ன மாதிரி அவங்க ஒரு அவங்க ஃபேமிலி இன்னி வரைக்கும் எங்கள் இயக்குனருக்கு என்ன மரியாதை கொடுத்தாங்களோ என்ன ரெஸ்பெக்ட் இருந்ததோ என்ன அஃபெக்ஷன் இருந்ததோ ஐ கேன் சீ தட் ஈவன் டுடே தேங்க்யூ சார் கிருஷ்ணன் பஞ்சு மாதிரி தமிழ் திரையுலகத்தில் பங்களித்த மேதைகள் பற்றின இந்த ஆவணப்படுத்து பார்க்குற வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு காலையில் பத்திரிகையில் இந்த செய்தியை பார்த்துட்டு உடனே தினஞ்சு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கே நடக்குது நிகழ்ச்சி நான் வரணும் நான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் தினஞ்சு என்னுடைய விவரங்கள்லாம் சொன்னார் அப்படி தான் வர முடிஞ்சுது அப்படி பார்க்க முடிஞ்சது எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கி இலக்கிய உலகத்தில் அண்மையில் ப தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு எழுத்தாளர் அசோகமித்திரன் காலமானதுக்கு பிறகு நம்ம சமூகம் அசோ எழுத்தாளர்களை கொண்டாடுவதில்லை எழுத்தாளர்களை கொண்டாடுவதில்லைன்னு ஒரு இலக்கிய உலகத்தில் எல்லோரும் பேசிகிட்டே இருக்காங்க எழுத்தாளர்கள் வாழும் காலத்தில் கொண்டாடுறது இல்லைன்னு சினிமா உலகத்தில் ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது சினிமா உலகத்தில் ஓரளவுக்கு வாழும் காலத்திலேயே கொண்டாடுவது வந்து ஒரு பகுதியாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சினிமா உலகம் என்பதே ஒரு கொண்டாட்டத்துடைய ஒரு உலகம் அதனால் ஓரளவுக்கு வாழும்போது கொண்டாடுவது அதை இருக்குது ஆனால் எனக்கு ரொம்ப இன்றைக்கி நெருடலாக இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி பஞ்சு சாருடைய குடும்பத்தினர் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காங்க அது வந்து அவர்களுக்கு தங்களுடைய அப்பா மேலே இருக்கக்கூடிய மரியாதையும் அன்பையும் மதிப்பையும் அதை காட்டுது அதுக்காக உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் ஆனால் நியாயமாக இந்த படத்தை தமிழ்நாட்டில் திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கமோ நடிகர்கள் சங்கமோ திரைப்படம் சார்ந்த ஒரு சங்கமோ தான் இதை தயாரிச்சிருக்கணும் இந்த ஆவணப்படங்கள் எல்லாம் தயாரிக்கிற வேலை இந்த மேதைகளுடைய குடும்பங்களுடைய வேலையா இந்த மேதைகளுடைய குடும்பம் இதை செய்யாட்டி யார் செய்வாங்க இந்த குடும்பங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை இல்லை இது அவங்க செஞ்சுருக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு எனக்கு மரியாதை இருக்கு அவங்க மேலே நம் அவங்க நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் ஆனால் இந்த நூற்றாண்டு நடக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் தனஞ்சயன் மாதிரி கடுமையாக வேலை செஞ்சு ஒரு குழுவை தன்னோடு வைத்து கொண்டு ஒரு அற்புதமாக ஒரு ஆவணப்படம் தயாரிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆள் தயாராக இருக்கார் தனஞ்சயன் போல் ஒருத்தர் இருக்கிறார் படம் தயாரிக்க ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்போ படம் தயாரிக்க வேண்டிய வேலையை திரைப்படத்துறையைச் சேர்ந்த பல்வேறு சங்கங்கள் தங்கள் மேதைகள் அத்தனை பேரை பற்றியும் படங்கள் எடுக்க வேண்டும் ஆவணப்படங்களை அவர்கள் எடுக்க வேண்டும் அதுதான் திரைத்துறை இந்த மேதைகளுக்கெல்லாம் செலுத்தக்கூடிய உண்மையான நன்றியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவர்கள் இல்லை என்றால் இன்னைக்கு சினிமா இல்லை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படங்கள் இந்த ஆவணப்படங்கள் ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு திரைப்படத்தை வந்து மிக ஜனநாயகப்படுத்தி இருக்கிறோம் தொழில்நுட்பம் எளிமையாகி இருக்கிறது எல்லாம் ஆகி இருக்கிறது ஆனால் நல்ல படங்கள் எங்கே அப்படிங்கிற கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ ஏன் நல்ல படங்கள் இல்லைன்னா இந்த மேதைகளை பார்த்தால் தான் நல்ல படங்களுக்கான வழிமுறை என்ன என்பது தெரிய முடியும் அந்த வழிமுறையை கற்றுக்கொள்ளாமலே நாம் வந்து தொழில்நுட்பத்தை மட்டும் கையில் வைத்துக் கொண்டு படம் செஞ்சு விட முடியும் நினைக்கிறோம் அந்த வழிமுறைகளை கற்றுக் கொடுக்கிற மேதைகளாக தான் இவங்கெல்லாம் இருந்திருக்காங்க இப்போ இது மரியாதைக்குரிய ஆருதாஸ் இருக்கிறார் ஆருதாஸ் பற்றின ஆவணப்படுத்தி ஆருதாஸ் வாழ்கிற காலத்திலே எடுங்கள் ஆருதாஸ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் எடுங்கள் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏன்னா ஆருதாஸ் வந்து மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செய்யக்கூடிய இந்த மேடையில் இருக்கிறார் அப்போ அவரை பற்றின படத்தை அவர் இருக்கிற காலத்திலே நம்ம எடுக்க வேண்டும் அவரோடு உரையாட வேண்டும் அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எனக்கு இந்த படம் பார்க்குற போதெல்லாம் ஏற்படுகிற ஏக்கமே என்னென்னா கிருஷ்ணனோடவோ பஞ்சுவோடவோ ஒரு நேர்காணல் நம்ம செய்ய முடியாமல் போயிருக்க வாழ்க்கையில் அதனால எனக்கு சிவகுமாரியோ ஹிமந்தாஜிம் அவர்களையோ பார்க்குற போது பொறாமையாக இருக்கு ஏன்னா நீங்களாம் அவங்களோட வேலை செஞ்சுருக்கீங்க ஆனால் அவங்கள நேரடியாக தெரிஞ்சிருக்கீங்க ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்திரிகையாளனாக இவர்களாம் நான் பேட்டி கண்டிருந்திருக்க முடியுமா இருந்தால் கூட நான் மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பேன் ஆனால் வாழ்கிற காலத்திலே இவர்களோடெல்லாம் நாம் இதெல்லாம் ஆவணப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதை செய்ய ஒரு திறமையான குழு தனஞ்சயன் தலைமையில் இருக்கிறது இதை திரைப்படத்துறை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு பஞ்சோர் குடும்பத்திற்கு மீண்டும் என் வாழ்க்கை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் அஞ்சு நேஷனல் அவார்டு நாலு முதல்வர்கள் சிவாஜி சார் சிவகுமார் சார் போன்ற லெஜண்ட்ஸ் அறிமுகம் அவங்களுடைய உதவியாளர்கள் வந்து எஸ்பிஎம் சாரு பீம்சிங் சாரு நினைச்சு பார்க்குறதுக்கே வந்து மிக பிரமிப்பாக இருக்கு இப்பெல்லாம் வந்து ஒரு படம் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள நாக்கு தள்ளி போயிடுது
நிறைய பாடங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு அவங்க இதில் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் சொன்ன மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து இதில் வந்து பதிவாக இருக்குது உண்மையிலே சொல்ல போனால் வந்து தனஞ்சன் சார் வந்து டாக்குமெண்ட்ரியில் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறாரு எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட்ஸை பற்றிய ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி அதில் இவர் டேரக்ட் பண்ணதும் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு மாஸ்க் ஷாட் ஒன்று வரும் இன்னைக்கு மாஸ்க் ஷாட் எப்படின்னா வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து தெரியாது எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு அதை அந்த டாக்குமெண்ட்டில் வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருப்பார் ஒரு சைடு அப்படி வச்சுட்டு அந்த டபுள் ஆக்ஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இது டாக்குமெண்ட்டில் புரிய வைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் டாக்குமெண்ட்ரி அப்படின்னாலே வந்து எனக்கு நினைக்கிறது அனந்த் பட்டுவத்தன் சார் தான் ஏன்னா அவருடைய நர்மதா டேரி பாம்பே அவர்சிட்டி இந்த மாதிரி படங்கள் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப அதாவது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இப்போ சவுத்தில் வந்து இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணுறாரு தனஞ்சன் சார் ரியலி கிரேட் சார் ரொம்ப அழகாக வந்து பண்ணியிருக்கீங்க அது மாதிரி இது இதை இதெல்லாம் வந்து இங்கே இந்த நின்று பேசுகிறதுக்கெலாம் எனக்கெல்லாம் வந்து எந்த விதமான குவாலிஃபிகேஷனும் வந்து கிடையாது இதை பார்த்தேன் வியந்தேன் ரசிக்கிறேன் என்னுடைய சந்தோஷத்தை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ சார் அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஓட் ஆஃப் டாக்ஸி என்கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்களேன்னு நான் இந்த மைக்கை ஹைட்டு கூட இருக்க மாட்டேன்னே உங்களுக்கு எப்படி கேட்க கொடுத்துன்னு பட் அவர் சொன்னார் இல்லை பரவாயில்ல நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு நான் இது வரைக்கும் தமிழில் பேசுவதும் கிடையாது ஸ்டேஜில் இருந்ததும் கிடையாது அப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசுங்க அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை இங்கிலீஷ் அதுக்கு மேலே கஷ்டம் அப்போ ரெண்டுத்தையும் பேசுங்க ரெண்டு இங்கிலீஷு தமிழ் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து கலந்து எதா பேசுங்க அப்படின்னாரு எனியோ கம்மிங் டு த பாயிண்ட் இங்கே இருக்கிற எல்லோருக்கும் ஆல் த டிக்னிட்டரிஸ்க்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் பிகாஸ் இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா இந்த டாக்குமெண்ட்ரி இன்னைக்கு இருக்காது நீங்கள் பார்த்துக்க முடியாது தீஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் கிவன் ஆல் தி ஹவ் சப்போர்ட் அண்ட் மேட் திஸ் டாக்குமெண்ட்ரி அ கிராண்ட் சக்ஸஸ் அண்ட் ஐ எம் ஷியூர் தட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஹவ் என்ஜாய்ட் திஸ் பிளேஸ் அண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட்ரி இது இது திஸ் திஸ் இஸ் அ மெமரபிள் டே சார் சொன்ன மாதிரி இது வந்து தேர்ட்டி தேர்டு இயர் ஃபார் மை ஏன்னா ஃபாதர்ஸ் டெத் ஆனிவர்சரி ஸோ இந்த நாளில் இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ரிலீஸ் ஆனது எங்கள் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் இன்க்ளூடிங் கிறிஸ்டன் சார் ஃபேமிலி அண்ட் எங்கள் ஃபேமிலி ஆல் ஆஃப் அஸ் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அபவுட் திஸ் அண்ட் நீங்கள் எல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் இதில் வந்து த மெயின் திங் இஸ் போஃபாவில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணாங்க அவங்களுக்கு இது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அவர் தனஞ்சயன் சார் கொடுத்துருக்காருன்றது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஐ எம் ஷியூர் த போஃபா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ யூனோ கெயின்ட் பை திஸ் பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட்ரி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் திஸ் அண்ட் ஐ தேங்க் தம் ஆல்சோ ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் அண்ட் த ஹெல்ப் தே ஹவ் டன் வென் எவர் வி ஹேட் த ஷூட்ஸ் தே கேம் இமீடியட்லி அண்ட் எல்லாத்தையும் நல்லா அழகாக பண்ணி கொடுத்துட்டு போனாங்க வி தேங்க் ஆல் தீஸ் பீப்புள் எக்ஸாக்ட்லி வாட் எவர் தே சேட் ஏன்னா நல்ல அழகாக பண்ணி கொடுத்தாங்க எங்களோட ஏன்னா உமையாழ்புரம் எல்லாத்துக்கும் வந்து நல்ல ஷூட் பண்ணி நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ஐ தேங்க் தம் அகேன் இதில் த மெயின் பர்சன் ஹூ இஸ் பிஹைண்ட் திஸ் திஸ் மிஸ்டர் தனஞ்சயன் அவர் இல்லைன்னா இந்த டாக்குமெண்ட்ரி கண்டிப்பாக நீங்கள் நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது நான் அவர்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் ஒன்று தான் இந்த மாதிரி அப்பாவை பற்றி எடுக்கணும் அப்படின்னு ஹீ இம்மீடியட்லி ஜம்ப் டவுன் டு இட் அண்ட் செட் பாங்க சார் ஆஃபீஸுக்கு லெட்ஸ் டாக் அபவுட் இட் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இட் ஸ்டார்ட் அட் கோயிங் ரைட் ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ அண்ட் இவர் வந்து ஹீ இஸ் ஜஸ்ட் லைக் மை ஃபாதர் ஹீ ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் மை ஃபாதர் அவர் எல்லாத்துலேயும் யூனோ ஹீ ஸ்டார்ட் அட் டேக்கிங் இன் டு ஷோல்டர்ஸ் ஒன்று ஒன்றும் இந்த ஃபங்க்ஷனு கூட அவரே தான் எல்லாமே அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி இன்றைக்கி ஏன்னா இப்படி ஒரு நல்லதனமாக இந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா த மெயின் காஸ் இஸ் திஸ் பர்சன் அண்ட் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் திஸ் பர்சன் ஆஸ் எ டோக்கன் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் வி ஹாவ் அ வெரி ஸ்மால் கிஃப்ட் விச் ஐ வுட் ரிக்வஸ்ட் மிஸ்டர் சூர்யா டு கிவ் இட் டு மிஸ்டர் தனஞ்சய் சார் ஓகே There's one more thing. In the near future, I would like to say that every year from this, starting from 2017,
we would like to give it to this person and in the jury la the head will be mr lenin so in the <laughs> so adhe mari in the every year idheva naal la 6th of april i would request mr sivakumar to come and you know do the honors of giving the award to whichever person we choose thank you very much for your thing and god bless you jai hind உண்மையை சொல்லணும்னு சொன்னால் கமல் அவர்களுக்கு மூணு தகப்பனார்கள் கமல்ஹாசன் மாதிரி ஒரு கோபக்காரர் நான் பார்த்ததே கிடையாது கொஞ்சம் அன்பாக சொல்கிறது சாரோண்ணா அதட்டி சொல்கிறது சந்திரானா இப்போ வர ஆர்டிஸ்ட்டுங்களை கம்பேர் பண்ணால் கூட அவங்க வச்சுக்கிற பணம் கூட என்னுடைய நண்பர் கமல்ஹாசன் பணம் வச்சுக்கலை அப்படிங்கிறது சொல்கிறதுக்கு வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம்